大坏啊！二点二的资增量，波提欧都还没见影呢。二点三的新老婆流云翡翠就马上要来了。这些大伙的钱包是真要大破了。那我们把想要角色不歪玩到端午，大家都没上。现在大家都很好奇这两位角色的技能机制和人物强度吧？本期视频就为大家带来两位角色的前瞻分析。首先，咱先来分析一下屏幕前这位套着老婆流云、看着华丽的变身器，还有男人绝对无法拒绝的帅气机甲。不出意外的话，他的机制应该和静流一样，能在两种形态间进行变身切换。至于变身方式，从新铁目前已有的角色机制来看，无非就是天后叠层切换、战机切换以及大刀切换。不过天后叠层切换和战机变身都已经和前几位毁灭主席撞车了，那剩下最有可能的应该就是目前现无毁灭中尚还无人涉及的大刀变身了。再加上流云这套例会里还出现了从未见多的双剑类武器，所以武家都计流云应该会是一个常态战绩充能，并在大刀变身后能同时强化自己普通和战机的通用型主席。这样既可以像 BOSS 萨姆那样展开刺激燃烧，打出超大的群体输出，又能火力全开发动剑舞进行部署。带你冲刺与爆发，如果能做成像我们的小黑毛一样对单对群自由切换，那可真就是最浪漫的一集了。所以想等二点三第一时间拿下流云萨姆，把老婆家机甲一块抱回家，小伙伴，前弹幕里投过一吧。并且这种可单可群的设计思路，也能更加契合下版本即将出现的末日幻影，否则当时装就被新生源单防这种影响销路的行为，想想都不大可能。再说了，流云的日语它叫木希尔，四舍五入后不也是希尔吗？那我发射一下自己打出的单体爆破，应该不过分吧？当然，咱们也不能排除萨姆会成为。流云的外置神君，并且独占一个行动条可能。毕竟流云在立会布局，看上去就很有警员家神君那位，甚至把脸漂上去也是毫无违和，主打就是一个硬劲。不过即使分析了这么多，但咱也要知道，老米毕竟是自由的，说不定就会出现流云长追形态打输出，然后切成萨姆形态打辅助的离谱情况，那他就真成了天打辅助流水的西了。所以大家都希望是哪种呢？但不管怎么说，作为美少女家机甲组合，他可以不强，但我不能没有。而且从普遍理性而论，只要下麦塔持有东斯成员护航，那上麦角色强。度基本上就稳了，而这次流云池正是由拖把杀进的丧尸 P 四六的翡翠亲自投资下注，大家觉得米哈游有理由作弱吗？想抄现在就可以开始斩星穹了。而这次下半新五星崩田女的翡翠。不仅日版 CV 是大伟的最喜欢的三十情男老师，同时她也是崩铁有史以来首位量子成女。有她的加入，量子队虽然还是没有男角色，但女角色的平均身高总算是有救了。不过武家认为翡翠似乎并不是一个用来顶替亲切的量子队群商成员，毕竟把这么成熟知性的大眼睛给塞到几个小家伙中间，你这是想毁了量子战舰吗？认真来讲，翡翠作为东斯成员，应该和托帕杀机一样能够加入追击队。毕竟目前追击队的缺点就是队群乏力，有了翡翠的加入，我们就能根据敌方阵容。他和真理义父交替上场，一个对单，一个对群。相比义父再优的混沌回忆和末日幻影，翡翠显然更适合在虚斗上班，弥补追击队缺失的群杀能力。而且咱们要知道，自己期虚斗的水温它是越来越高了。想到 GA 脚踏一路，所需的辅助增益和仪器配置要求也越来越严苛了。不过转念一想，如果虚斗里得到适合翡翠的量子环境，那部分老人家用量子三短搭配任意群商主席，似乎也能有一战之力。除以翡翠的托帕一样，有着特殊的团队辅助，能让追队左脚踩右脚，或者单粹就是在自死板血衣，自带跨属性击破能力，能无视属性虚斗通杀。否则目前来看，确实没有强收的必要。所以你觉得翡翠会具备这样一种机制吗？但不管怎么说，翡翠目前也就当初一个虚具，外加一张例会，距离时装有整整两个版本可以铺垫，难免也还有很多机会可以修正你们不想抽它的 bug。而且这次二点三的塔池中，时间来算，应该会在暑假前期。这时间点，那可真是无敌单大。不仅大好的钱包才单倍黄泉杀金炸弹，下版本还得再做资深两周的限定同学的大端，更别提同期还有流云老婆的存在。而且末日幻影一时装，说不定波提奥也会是淘特新生院的必抽人权。我看玩家的钱包是真要被老米一路追击，当场大破了。总之，二点三这两个新角色里，资源有限的话，肯定得优先考虑流营。但如果你想补强追击队，或者正好缺的群商主席的话，那争取翡翠这的自食群商似乎会更加合适。所以你打算抽谁呢？